வணக்கம் வெள்ளை போக்கல் விவேக் சார்லி மற்றும் புதிய நட்சத்திரங்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து அமெரிக்க நடிகை நடிகர்கள் நடித்திருந்தாலும் கூட இந்த படம் ஒரு காமெடி படம் இல்லை ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் படம் படம் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ராஜேஷ்குமார் நாவலை படித்த ஒரு நிறைவு நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த அளவுக்கு லாஜிக் பார்க்க முடியலனா கூட ரொம்ப முதல் பாதியும் ரெண்டாவது பாதியும் ஒரு மாறுபட்ட தளங்களில் பயணிக்கிறது கதை சிம்பிளாக கேட்டிங்கனாக்கா விவேக் வந்து ஒரு ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் பல கிரைம்களை கண்டுபிடிச்ச ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவரை வந்து அவரோட நண்பர் ஒரு போலீஸ் நண்பர் வந்து நீ இங்கே இருந்தது போதும் மூணு வருஷமாக நீ பையனோட பேசாமல் இருக்க அமெரிக்காவில் இருக்க பையனோட பேசாமல் இருக்க இப்போயாச்சும் போப்பா அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தி அவர் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் டிக்கெட்டே அவர் எடுத்து அனுப்பி வைக்கிறார் அதன் பிறகு அமெரிக்கா வரும் விவேகால அந்த ஊரில் வந்து அந்த ஊரோட பழக்க வழக்கங்களோட பொருந்து போக முடியல அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான் சார்லியோட அறிமுகம் கிடைக்கிறது அதன் பிறகு ரெண்டு பேரும் வந்து தங்களோட பொழுதுகளை ரிட்டையர்டு பொழுதுகளை வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து அமெரிக்கா அந்த சேட்டில் வந்து கழிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவரோட மகன் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு அமெரிக்க பண்ணை வந்து காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இந்த விஷயம் வந்து விவேக் பிடிக்கல அதாவது விவேக் வந்து ஒரு கல்யாணத்தை நீச்சு ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணம் நடக்கிற வேலையில் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த பையன் வந்து அந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு அதனால் வந்து பையன் மேலே வந்து விவேக் வந்து மிகப்பெரிய கோபம் இருக்குது அதனால் வந்து மகன்கிட்டேயோ இல்லை மருமகள்கிட்டையோ மனம் விட்டு பேச முடியாமல் அவர் அமெரிக்க நாட்கள் கழிச்சிட்ருக்காரு அவருக்கு வந்து அந்த சார்லியோட நட்பு வந்து ரொம்ப பெருந்துணையாக இருக்குது ரொம்ப பல விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு இதில் ஒரு முக்கியமான வசனம் என்னென்னாக்கா சார்லி சொல்லுவார் இங்கே ஒரு பாரு டேட் லைஃப்ன்றது வந்து ஒன் டே மேட்ச் மாதிரி கிடையாது இது டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து ரன்னு பதினஞ்சு ரன்னு இந்த மாதிரி தான் அடிக்க முடியும் சிக்ஸ் ஆர் ஃபோரில் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு யதார்த்தமான வசனங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் இப்படி இப்படியே இருக்கும்போது அந்த பகுதியில் வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு பெண் காணா போவார் போலீஸ் வந்து அதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து விவேக் வந்து ஒரு ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ன்றதுனால அவரால் சும்மா இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி கேஸ்களை வந்து இவரும் ஒரு பக்கம் கண்டுபிடிக்க போவார் இது வந்து மகனுக்கு பிடிக்காது ஏன்பா இந்த தேவை தேவையில்லாத வேலை நீங்கள் மண் வந்தமா ஊரை சுற்றி பார்த்தோமா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணமான்ட்டு இப்படி போங்க ஏன் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயம் தான் எடுப்பீங்க அப்படின்னு வார் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பையன் காணாமல் போவார் இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பையனே இவரோட மகனை விவேக்கோட மகன் அஜயே வந்து காணப்படுவார் அதுக்கப்புறம் விவேக் வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இறங்குவார் மகன் காணாமல் போனது கூட அதுக்கப்புறம் உடஞ்சி ரொம்ப நொறுங்கி அழுவார் அந்த காட்சி ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கும் இந்த வந்து விவேக் வந்து இது சாதாரண வேறு ஒரு மாறுபட்ட விவேக்கை வந்து இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட அவரோட நடிப்பு வந்து ஒரு இது வரைக்கும் நடித்த ப கதாபாத்திரங்களோட ஒட்டாமல் இது ஒரு ரொம்ப என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் இதில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் விவேக் இதில் உள்ளே இறங்கி அந்த கொலைகாரர் யார் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆடியன்ஸும் கெஸ் பண்ண முடியாதவங்க தான் அந்த படத்தோட அந்த அந்த கொலைகளுக்கு சம்மந்தப்பட்டவராக இருப்பார் இதை வந்து இதுக்காக நம்ம டைரக்டரையும் வெகுவாக பாராட்டலாம் அதே மாதிரி கேமரா ரொம்ப அற்புதமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு சேடியல் நகரத்தை வந்து ஒரு டாப் வியூவில் அற்புதமாக காமிச்சிருக்காங்க எடிட்டிங் நல்லாயிருக்கு மியூசிக் வந்து ஒரு த்ரில்லர் மூவிக்கான மியூசிக் வந்து இதில் இருக்குது விவே விவேகோட நடிப்பு வந்து ரொம்ப பிரமாதம் அதேமாதிரி சார்லியோட நடிப்பு வந்து ஒரு யதார்த்தமான நடிப்பு அதாவது மிக நடிப்பு இல்லாத ஒரு யதார்த்தமான நடிப்பு அதேமாதிரி அவரோட பையன் அஜய் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு அவரோட விவேகோட மருமகளாக வர அலிஸ் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு மெயினான கேரக்டர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல பட் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக நடிச்சிருக்காங்க மொத்தத்தில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான த்ரில்லர் ஆனால் என்னென்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் லாஜிக் மீறல்கள் இருக்குது அது வந்து ஒரு திருல ஸ்டோரியில் வந்து அது இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அங்கங்கே லாஜிக் இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக படம் ஃபுல்லாக விவேக் மூலமாகவே விவேக்கை வச்சு ம மையப்படுத்தியே ட்ராவல் ஆகுது அது சில இடங்களை வந்து சளிப்பை ஏற்படுத்துது ஆனாலும் இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி வர்ற படங்களில் கம்பேர் பண்ணும்போது கமர்ஷியல் படங்களில் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அற்புதமான படம் இது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தேட்டர்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றும் இல்லாத 
கமர்ஷியல் படங்களுக்கு வந்து கிடைத்த தேட்டர் வந்து இந்த படத்துக்கு கிடைக்கலன்னா சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட மல்டிப்ளக்ஸ் தேட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோ தான் இதுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுவும் அந்த தேட்டரில் எங்கே பார்த்தாலும் இதுக்கான போஸ்டரையோ அல்லது எந்த சின்ன விளம்பரத்தை கூட பார்க்க முடியல அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன பேனர் வச்சுருப்பாங்க மல்டிப்ளக்ஸ் தேட்டரில் வந்து ஒரு சின்ன எல்இடி பேனர் வச்சுருப்பாங்க அதில் கூட வெறும் வெள்ளைப்பூக்கள் மட்டும்தான் போட்டுக்காங்க தவிர அந்த எந்த ஒரு ஸ்டில்ஸ் கூட கிடையாது அதனால் வந்து திரையரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல படங்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒதுக்கிடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எது வசூல் இருக்கோ எது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கமர்ஷியல் பேக்கேஜோடு இருக்கும் அந்த படத்தை மட்டும் தான் அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மாறுபட்ட கதைகளையோ இல்லை ஒரு வித்தியாசமான கதைகளையோ அவங்க வந்து ஆதரிக்கிறது இல்லைன்றது தான் இந்த படத்தை வந்து சொல்லுது ஆனாலும் இன்றைக்கி வந்த ரிலீஸான படங்களில் வெள்ளைப்பூக்கள் வந்து பார்த்தவர்களின் மனதை மனதை கொள்ளை கொள்கிறதுன்றது தான் உண்மை நன்றி